。今天我们在这里跟大家要分享一款上海地道的美食，叫腊肉冷面。我们接下来就进入操作的环节。我们这种切面呢叫小宽，它的宽度呢一般性在 1.5 毫米到两毫米之间啊。这个这个呢切面切面呢一般性是有碱的味道。我们先来通过蒸，让它成熟一部分啊，不要太成熟，就像我一样，一定要。到了这个年龄，也要保持很幼稚的感觉，这样人会活得很快乐。不要装得很成熟。水开后啊，我们把这个面抖开，放在里面蒸一下，让蛋白质呢和淀粉先凝固起来一部分啊。我们要蒸多久呢？一般性五到七分钟。我们等一下再煮一煮。我们来切肉，锋利的刀，上好的大排里脊。先切厚的片，不是我们刀工不够好，而是肉丁一定要粗，这样呢口感才会更好一点。我们提前已经切了一部分，然后再给大家切一部分看一下。我们上海呢有两大流派，啊，一派呢就是这种大的粗的肉粒，还有一部分呢是用肉末，肉末呢也可以，大的颗粒感吃起来就是爽。花同样的钱，你为什么要吃肉末呢？然后肉呢？切好以后，我们来上姜，啊，保持这个肉的嫩滑，啊，这个加入一部分的盐，不要太咸啊，一点点的糖，胡椒粉是去去腥，然后我们伸出自己可爱的手，朝一个方向抓捏，抓出胶质来。这个时候呢，我们加入一点点的老抽，给它上上色，啊，生抽生抽，啊，然后是料酒。好，再加入一点点的辣椒酱。啊，这里要跟大家说明一下，我们用的这种辣椒酱呢是没有皮、没有籽的。我们上海人习惯性把它称为“辣火酱”。辣火酱。好，加一点葱姜水。肉为什么会老？就是涉水了，所以这个肉我们要嫩化，也是加水，一定要打到这个胶质，听上去的声音啊，很好听，这种粘咕粘。咕粘哒哒的声音，啊，水一定要少量，多次的加进去啊。我们这个水打好以后啊，我们就加入这个生粉，生粉呢就是让这个肉穿上一层衣服，这样呢锁住水分，啊，等下成熟的时候，它就起到一层保护啊，不让水分过多的流失。好，我们来加一点点的油啊，等下是滑熟的时候啊，可以让它。啊，快速的在油锅里面滑散，以不至于成为一坨一坨的啊。这样呢，我们就上浆完毕啊，让它静置。好，我们把这个锅子蒸好的面拿下来啊，拿一个干净的嗯，这个竹竹竹篮或者一个碗都可以啊。拿个筷子，长一点的筷子，就这样挑。还有呢，最好呢，前面吹一个电风扇。啊，把这个冷热气呢尽快的吹掉，带走它里面的水分。这个时候注意啊，面很容易断的，所以挑起来呢要注意力度，把中心点的温度啊都吹掉。好了，我们就把它放在旁边。这个既然这样啊，我们这个水呢煮开，我们来烫一点点豆芽。冷面里面怎么可以没有豆芽呢？我们这个绿豆芽烫一定要速度快。大概也就十五秒、二十秒时间，让它断生。然后冰水的加入呢，是让它停止烹饪，不再继续加热了。那我们这个滑熟肉啊，不管你用什么锅子，这个锅子一定要烧热、烧烫。冒烟以后呢，我们要加入一点油，润一下锅子。好嘞，进去啊。我们只要把这个肉滑到什么呢？七八分熟，你看啊，这个肉里面还有一点点的红，这个就好了啊，不要过头啊，千万不要炒到它很干，这个肉就变好了。好
把这个油啊稍微控一下。好，你看我们又烧开了一锅水，然后来煮这个冷面啊，四十秒的时间，很快就会过去啊。好，水开以后啊，我们进去，我们大家一起来倒计时啊。漂亮，出来，出锅了。好了，就这么简单，这个面条很劲道。很爽脆的口感，硬要进入冷水，然后我们来挑一挑这个冷面啊，让它确保冷却。粒粒干水分，我们这个时候呢，要加入一点油，这个呢只是让它不粘就好了。接下来呢，我们要来炒一个呃跟腊肉混为一体的辣椒酱。这个锅子不用洗的啊，建议可以放一点点的葱段，这个油一定要多啊，红油出来就是靠这个油啊，油一定要多。我们通过两种酱，番茄酱和辣椒酱，来让这个油红润。好，煸出香味，这个葱啊，煸出香味我们就撂掉不要了。这个时候呢。我们用一个勺子，先加入一点的番茄酱，番茄膏不是我们吃那种热狗上面、汉堡堡上面的那种番茄沙司，一方面是为了让它啊、呃、有有一点点隐约的酸味，因为泡辣椒酱边呢，辣椒酱啊这个辣火酱很辣的下去，啊这个火呢也不要太大，让这个肉呢上点颜色，我们就把它盛出来。还有呢，我们的肉啊，它会有一点点的白，白，再加上红润的汤，红里透白，再加一点油，煸炒这个红油啊，这个油是满做的啊，也是，哎，番茄酱啊，辣椒酱啊，进去，高汤，嗨速泡。等水开以后，我们先加入一点料酒，加入一点盐、糖多一点啊，加入一点胡椒粉。我们就要把这个腊肉丁进去，微微的煮一下，因为腊肉丁已经很熟了。只是把这个汤汁跟它融合在一块，等它煮开就好了，腊肉浇头就完成了，不勾芡，汤汤水水的。啊，这个才是我们上海腊肉冷面的灵魂召唤。我先替大家尝一口，这个料理啊，简直就是妈妈咪啊，盛出来。接下来我们要调一个花生酱啊，你们买这种，那、啊、外面市面上有售的这种花生酱。好，加入一点生抽，然后这个是高汤。啊，让它这个花生酱出奇的鲜美，这就是好吃的 s e g r e t 啊，这个汤水和花生酱的比例呢，基本上是一比一啊，就这样搅拌，一定要搅拌到到汤没有了，看不到了，这个就快好了。有光泽、细腻、会流糖、带有浓稠丝滑质感的花生酱就拌好了。马上进入组装最后组装的环节，好吗？我们从来不装逼。只装冷面，好，把这个绿豆芽铺在最下面，抓起一把冷面啊，冷面要抖一抖，抓的时候抖一抖啊，对吧？这里啊，挖个坑，但是这个坑里面呢，是为了本来是为了让更多的冷面，呃，浇头加进去，这样好看。那我们为了省成本，啊，在这个里面呢，再铺一点豆芽，啊，那这个冷腊肉啊，堆上去呢，看上去很多，其实呢。并没有那么多。哎呀，这个颜色啊，真的诱人。好吧，这个是生抽，我们要给这个面条呢一点滋味。然后这个是醋，所以酸酸甜甜又小小小小的辣。你看这个夏天过得多滋润啊，对吧？巧克力质感的，巧克力质感的花生酱啊，这个一定要多一点，全覆盖。缺点绿的，我们就给它一点葱花。我们最后啊，还要来淋上一点点的辣油，在这个花生酱上面
，点一点，啊，哎呀，红油不，其实不辣，哎呀，这个太完美了，破费克，我都，我都会感动的哭出来了，这就是我的夏天，这就是我的夏天的美味。